हेलो दिस इज कमल रमनानी और आज हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के सेकंड वीडियो पे जिसमें कल हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन जब हमारे पास होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास जायगोड बनता है और वो जब जायगोड हमारे पास बन जाता है तो वो 24 फोर आवर्स के बाद एक कंप्लीट शेल वाला एक बन के बाहर आ जाता है उस फर्टिलाइजेशन के बाद जब एक ट्वेंटी आवर्स के बाहर आ जाता है तो इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है जिसके ऊपर हेन उसके ऊपर होती है तो आज हम फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन के बाद दूसरे स्टेज पे बात कर रहे हैं क्लीवेज क्लीवेज पे क्लीवेज हमारे पास कब स्टार्ट होती है फॉरन फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है जो स्टेप नंबर टू है अब ये जो क्लीवेज है ये क्लीवेज क्लीवेज होती क्या है हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वॉट इज क्लीवेज क्लीवेज इज रिपीटेड बार बार रिपीटेड मायोटोटिक मायोटिक जो है वो माइटोसिस के थ्रू मायोटिक डिवीजन जो होती है उसको मैं क्लीवेज कहता हूं जो हमारे पास माइटोसिस होती है या मायोटोट मायोटिक डिवीजन होती है उसके नतीजे में जो आ, हमारे पास जायकोड जो बनता है उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं क्लीवेज बोलता हूं व्हाट इज क्लीवेज इट इज रिपीटेड मायोटो माइटोसिस डिवीजन वॉट इज क्लीवेज इट इज रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज ये जो माइटोसिस डिवीजन है ये माइटोसिस डिवीजन है क्या या माइटोटिक डिवीजन है क्या ये माइटोसिस डिवीजन वो डिवीजन है जिसके नतीजे हमारे पास आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो बनते हैं उस डिवीजन को मैं क्या कहता हूं उस डिवीजन को मैं क्लीवेज कहता हूं तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी जायगोट हमारे पास बनेगा कल मैंने ये दिखाया था कि ये हमारे पास जो है वो अनफर्टिलाइज ओवम है स्पम यहाँ पर आके इससे अटैच टर्मिनल पार्ट ऑफ ओवी डक पे इससे आके फ्यूज होगा और यहाँ पर हमारे पास जायकोड बन जाएगा जैसे ही जायकोड बनेगा तो जायकोड अंडर को क्लीवेज जाएगा व्हाट इज क्लीवेज इट इज दी रिपीटेड माइट्रोटिक डिवीजन जो रिपीटेड माइट्रोटिक डिवीजन होती है उसको मैं कहता हूँ क्लीवेज जिस नतीजे में हमारे पास आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं मतलब एक एक से दो दो से चार चार से आठ ऐसे सेल बनते जाते हैं लेकिन सब आइडेंटिकल होते हैं सब एक जैसे होते हैं ऐसे डिवीजन को मैं माइटोसिस कहता हूं जो क्लीवेज में होती है अब चिक की क्लीवेज के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि क्लीवेज के कुछ टाइप है हमारे पास जैसे कि एक टाइप है हमारे पास होलो ब्लास्टिक होलो ब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा हमारे पास टाइप है जिसको मैं कहता हूं मेरो ब्लास्टिक क्लीवेज दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा है मेरो ब्लास्टिक क्लीवेज अब ये जो होलो ब्लास्टिक क्लीवेज है ये उन एनिमल्स में होती है ये उन एनिमल्स में होती है जिनके पास योग बहुत कम होता है और इस डिवीजन को मैं कंप्लीट क्लीवेज भी कहता हूं कंप्लीट क्लीवेज क्यों कहता हूं इसमें क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जायगोड प्लस योग दोनों की डिवीजन होती है इसमें जायगोड प्लस योग दोनों की डिवीजन होती है लेकिन जो मेरो ब्लास्टिक जो हमारे पास क्लीवेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जायकोड की डिवीजन होती है योग की डिवीजन हमारे पास नहीं होती इस वजह से इसको मैं इनकम्प्लीट क्लीवेज भी कहता हूँ इस वजह से इनकम्प्लीट कहता हूँ क्योंकि जो क्लीवेज है वो जायगोड की तो होगी लेकिन योग की क्लीवेज नहीं होगी और योग की क्लीवेज ना होने का वजह एक ही है कि इनके पास पोलीलेसिथिक एग होता है जिसका मतलब कि बहुत ज्यादा योग होता है इनके पास जिसकी वजह से हमारे पास मेरो क्लीवेज होती है योग की डिवीजन नहीं होती तो ये मेरो ब्लास्टिक क्लीवेज किस किस के पास होती है सम फिशेस कुछ फिशेस हैं उनमें मेरो ब्लास्टिक जो है वो होती है क्लीवेज रेप्टाइल्स में होती है हमारे पास और रेप्टाइल्स में होती है हमारे पास और हमारे पास बर्ड्स में होती है जैसे कि है हैन और चेक हमारे पास आ गया तो वो ये वही कंडीशन है जिसमें मेरो ब्लास्टिक क्लीवेज होती है अब ये जो मेरो ब्लास्टिक क्लीवेज है ये भी फर्दर डिवाइड की गई है टू में ये मेरो ब्लास्टिक क्लीवेज भी दो में डिवाइड की गई है जिसको मैं कहता हूं डिस्कोइडल जो हमारे पास डिस्क होती है डिस्कोइडल क्लीवेज ठीक है और दूसरी मैं कहता हूं कि सुपरफिशियल क्लीवेज एक हमारे पास होती है डिस्कोइड डिस्कोइडल क्लीवेज और दूसरी हमारे पास होती है सुपरफिशियल क्लीवेज अब जो हमारे पास डिस्कोइडल क्लीवेज होती है वो हमारे पास ऐसी क्लीवेज है जिसमें एक साइड पे हमारे पास एक साइड पे योग होता है पूरा 
और एक साइड पे मतलब वेजिटेबल पोल पे हमारे पास यॉक होता है और एनिमल पोल पे हमारे पास क्या होता है जर्म डिस्क होती है तो इस जर्म डिस्क जब एक साइड पर होगी जब जर्म डिस्क एक साइड पे होगी या ब्लास्टो डिस्क एक साइड पे होगी तो उसकी जब क्लीवेज होगी उसकी जब क्लीवेज होगी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे तो उसको मैं कहूंगा डिस्कवाइडल मेरो ब्लास्टिक क्लीवेज लेकिन सुपरफिशियल क्लीवेज उनमें होती है जिनमें हमारे पास जो यॉक है वो सेंटर में होता है सुपरफिशियल क्लीवेज उनके पास होती है जो यॉक जिनके पास सेंटर में होता है तो उनके पास जो क्लीवेज होती है वो इन्वर्ट होती है कुछ इस तरीके से यॉक तो नहीं डिवाइड होता क्योंकि हम सबको पता है कि मेरो में सिर्फ जायगोट की डिवीजन होती है तो ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है जायगोट का जो डिवाइड होता है ऐसे और बीच में हमारे पास यॉक होता है लेकिन जब डिस्कवाइडल क्लीवेज होती है तो उसमें हमारे पास वेजिटेबल पोल वाले साइड पे होता है यॉक और जायगोड हमारे पास एनिमल पोल पे होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि चिक के पास चिक के पास जो हमारे पास क्लीवेज है वो कौन सी क्लीवेज है वो हमारे पास डिस्कवाइडल क्लीवेज है क्यों डिस्कवाइडल क्लीवेज है क्योंकि उसके पास जो जायगोड है वो एनिमल पोल पे है एक साइड पे जायगोड है और दूसरे साइड पे जो है वो यॉक है और ये डिस्कवाइडल क्लीवेज किसका टाइप है मेरो का टाइप है तो इस किस्म की डिस्कोडल क्लीवेज हमारे पास एक तो रेप्टाइल्स में होती है और दूसरा हमारे पास बर्ड्स में होती है जैसे कि चिक और इस किस्म की क्लीवेज हमारे पास किस में होती है इंसेक्ट्स में होती है कॉकरोच वगैरह में तो चिक के पास मैं कह सकता हूं कि जो क्लीवेज है वो डिस्कोडल होती है जो कि डिस्कोडल का भी कौन सा मेरो का डिस्कोडल टाइप होता है मतलब ऐसी क्लीवेज होती है जिसमें सिर्फ जायगोट की डिवीजन होती है और डिस्कवाइडल होती है क्योंकि यॉक हमारे पास एक पोल पे होता है और एनिमल पोल पे दूसरे पोल पे हमारे पास जायगोट होता है ठीक है तो ये डिस्क की सिर्फ हमारे पास जो डिवीजन है जो सिर्फ जर्मिनल डिस्क की हमारे पास जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवीजन है इस क्लीवेज ये क्लीवेज होती है हमारे पास चेक के अंदर अब ये सवाल ये उठता है कि ये क्लीवेज हमारे पास किस तरीके से होती है चेक के अंदर जो क्लीवेज है वो किस तरीके से होती है आए हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास चेक में जो फर्स्ट क्लीवेज होती है फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज जो होती है हमारे पास वो हमारे पास एक दूसरे के राइट एंगल पर होती है फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज एक दूसरे के राइट एंगल पे होती है और जो हमारे पास थर्ड क्लीवेज है वो इनके हॉरिजेंटल पे होती है अब सर इसका क्या मतलब है कि एक जो है वो हमारे पास क्लीवेज फर्स्ट और सेकंड एंगल पे और राइट एंगल पे और दूसरी हॉरिजॉन्टल फॉर एग्जांपल ये वो जर्मिनल डिस्क का ऊपर वाला सरफेस है तो ये जो हमारे पास एक क्लीवेज हुई ये दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो गए ये हमारे पास दूसरी क्लीवेज हुई ये हमारे पास चार आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो गए अब ये जब चार आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो गए तो एक होरिजेंटल इस स्पेयर की बिल्कुल होरिजेंटल क्लीवेज होगी कि चार ऊपर रह जाएंगे सेल और चार नीचे सेल रह जाएंगे किस तरीके से आ जाए हम इसको एक स्पेयर से समझते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वो स्पेयर है जो ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पूरा जो है वो क्या है ये मेरे पास एक जायगोट है फॉर एग्जाम्पल अब ये जायगोट है मेरे पास इसमें सबसे पहले दो होरिजेंटल तो दो हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट टू क्लीवेज हुई जो एक दूसरे के राइट एंगल पे है ये फर्स्ट क्लीवेज हुई और ये सेकंड क्लीवेज हुई जिसके नतीजे में हमारे पास चार सेल बन गए और जो हमारे पास थर्ड क्लीवेज है वो बिल्कुल होरिजेंटल प्लेन पे होती है वो बिल्कुल होरिजेंटल प्लेन पे होती है जिसके नतीजे में चार सेल हमारे पास ऊपर रह जाते हैं और चार सेल हमारे पास जो है वो नीचे रह जाते हैं तो चार सेल ऊपर और चार सेल नीचे तो टोटल टोटल हमारे पास एट सेल्स हो जाते हैं तो आफ्टर क्लीवेज हमारे पास जो टोटल सेल होते हैं वो आठ होते हैं एट सेल्स होते हैं और इस एट सेल्स के स्टेज को इस एट सेल के स्टेज को मैं मोरुला कहता हूं इस एट सेल के स्टेज को मैं मोरुला कहता हूं मोरुला क्यों कहता हूं क्योंकि इसकी जो शेप है वो मल फरी के टाइप की होती है ये जो हमारे पास माइट्रोटिक डिवीजन होती रहती है जो फर्स्ट टू होती हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल होती है और तीसरी हमारे पास हॉरिजेंटल होती है जिसके नतीजे में आठ सेल बनते हैं और आठ सेल बनने के बाद इरेगुलर डिवीजन हमारे पास होती रहती है इरेगुलर डिवीजन हमारे पास होती रहती है जिसके नतीजे में जो हमारे पास जो सेल हैं वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं 
और इरेगुलर बहुत सेल ज्यादा बन जाते हैं और वो बिल्कुल मलफरी की शेप दे रहे होते हैं जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं मोरूला कहते हैं वॉट इज मोरूला जब बहुत ज्यादा इरेगुलर डिवीजन हो जाए क्लीवेज uh, की वजह से बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाए उसके नतीजे में बिल्कुल एक मलफरी शेप का जो हमारे पास जायकोट का स्ट्रक्चर होगा उसको मैं क्या कहूंगा मोरूला कहूंगा मलफरी शेप मैंने आप लोगों के लिए निकाली हुई है कि ये देखें ये हमारे पास मलफरी शेप ये फ्रूट है हमारे पास जो मलफरी टाइप बिल्कुल इस शेप का होता है और हमारे पास जायकोट आफ्टर इरेगुलर डिवीजन बिल्कुल इसी शेप का हो जाता है जिसकी वजह से हम इसको मोरूला कहते हैं मोरूला इज द वर्ड ड्राइव फ्रॉम मलफरी तो ये बिल्कुल मलफरी शेप का फ्रूट की तरह दिख रहा होता है जायकोट जिसकी वजह से हम इसको मोरूला कहते हैं अब जब हमारे पास मोरूला स्टेज बन गया एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या हुई थी फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जायकोड बना था जायकोड अंडर को गया क्लीवेज के वॉट इज क्लीवेज इट इज दी रिपीटेड माइट्रोटिक डिवीजन माइट्रोटिक डिवीजन मीन्स जिसमें आइडेंटिकल डॉटर सेल बने माइट्रोटिक डिवीजन है चिक के अंदर कौन सी होती है वो होती है डिस्क्वाइडल डिस्क्वाइडल क्यों क्योंकि एक पोल पे हमारे पास यॉक होता है और दूसरे पोल पे हमारे पास जर्मिनल डिस्क होती है और इस डिस्क्वाइडल क्लीवेज का ये जो टाइप है वो मेरोब्लास्टिक क्लीवेज है मेरोब्लास्टिक क्यों क्योंकि इसमें सिर्फ जायगोट की डिवीजन होती है यॉक जो है वो हमारे पास डिवाइड नहीं होता बिकॉज इट इज पॉलिथल एक जिसमें बहुत ज्यादा यॉक होता है इस वजह से वो डिवाइड नहीं होता तो चिक के अंदर जो क्लीवेज होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक टाइप की होती है और जो उसके बाद हमारे पास किस तरीके की क्लीवेज होती है तो हमारे पास जो फर्स्ट टू क्लीवेज है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं और वो एक दूसरे के बिल्कुल राइट एंगल पे होती हैं इस तरीके से उसके नतीजे में हमारे पास चार जो है वो सेल बनते हैं और तीसरी क्लीवेज हमारे पास बिल्कुल होरिजेंटल प्लेन पर होती है और जिसके नतीजे में चार सेल हमारे पास ऊपर और चार सेल हमारे पास नीचे होते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास आठ सेल का एक हमारे पास क्या बन जाता है आर्ट सेल का हमारे पास मोरूला बन बन रहा होता है जब इरेगुलर डिवीजन होती जाती है होती जाती है तो वो बिल्कुल एक मलफरी की शेप का हो जाता है जिसको मैं प्रॉपर मोरूला स्टेज कहता हूं ठीक है ये स्टेज मोरूला कहलाती है लेकिन इसके अंदर जो सेल है उनको मैं ब्लास्टोमर्स कहूंगा और जो सेल बिल्कुल सरफेस पे होंगे उनको मैं ब्लास्टो ड्रम कहूंगा मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मोरूला स्टेज है तो ये जो बिल्कुल सेल हैं ये सारे सेल ब्लास्टोमर हैं लेकिन जो सरफेस पे सेल हैं इनको मैं ब्लास्टोड्रम कहूंगा तो ये हमारे पास होती है मोरूला स्टेज मोरूला स्टेज के बाद हमारे पास ब्लास्टूला स्टेज आती है जब हमारे पास मोरूला स्टेज थी उसमें इरेगुलर बहुत सारे सेल बने थे और जब इरेगुलर सेल बन जाते हैं तो मोरूला स्टेज के बाद हमारे पास ब्लास्टूला स्टेज होती है ब्लास्टूला स्टेज में क्या होता है जो हमारे पास सेल हैं जो हमारे पास सेल हैं ब्लास्टोमर सेल हैं वो ब्लास्टोमर्स या तो अपर लेयर में चले जाते हैं और जब वो अपर लेयर में चले जाते हैं तो उनको अब मैं कहता हूं कि वो एपी ब्लास्ट सेल है ब्लास्टोमर्स जो अपर लेयर में चले जाएंगे तो दे फॉर्म दी एपी ब्लास्ट मतलब ये जो सेल है ये हमारे पास अपर लेयर में चले गए ये ब्लास्टोमर्स जो हमारे पास अपर लेयर में चले गए तो उनको मैंने क्या कह दिया उनको मैंने कह दिया कि ये एपी ब्लास्ट लेयर बना रहे हैं एपी ब्लास्ट सेल हो गए हैं जो हमारे पास सेल लोअर लेयर में चले जाएंगे उनको मैं हाइपो ब्लास्ट बोलूंगा हम सबको पता है एपी मीन्स अब हाइपो मीन्स बिलो तो ये जो हमारे पास सेल जो है वो लोअर सरफेस पे चले गए इनको मैं कहूंगा कि ये हमारे पास हाइपो ब्लास्ट है अब ये जो सेल हमारे पास हाइपोब्लास्ट हैं, ये एजेस पे थोड़े ज्यादा ग्रो होते हैं और ये बिल्कुल यॉक के कांटेक्ट में आ जाते हैं ये जो हाइपोब्लास्ट सेल हैं, ये हमारे पास जो है वो दो एजेस हैं और कुछ सेल जो है वो हमारे पास सेंटर में रह जाते हैं तो ये हमारे पास जो एजेस वाले सेल है वो थोड़े ज्यादा ग्रो करके और ये जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं जो है वो कॉन्टेक्ट रखते हैं यॉक से और जो हमारे पास जो सेंटर वाले सेल हैं उनका जो है यॉक से कोई कांटेक्ट नहीं होता दे डोंट हैव कांटेक्ट विद द सेल लेकिन जो दो एजेस वाले सेल हैं वो ज्यादा ग्रो करते हैं और उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे यॉक से तो ये जो एजेस वाले सेल हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं 
जो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं यॉक से इन सारे सेल्स को मिले मिला के कहता हूं कि एरिया ओपेका एरिया ओपेका इज दैट एरिया दैट इज एट द एजेस एंड इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद द यॉक और जो हमारे पास सेंटर पे हैं उनको मैं कहूंगा एरिया पेल्यूसिडा एरिया पेल्यूसिडा हमारे पास वो एरिया है जो सेंटर का एरिया है और उसमें हमारे पास क्या है कि जो यॉक से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते अब कुछ सेल हमारे पास ऊपर चले गए कुछ सेल हमारे पास नीचे चले गए नीचे गए हुए सेल्स जो एजेस वाले हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे यॉक से जिनको मैं कहूंगा एरिया ओपेका और जो सेंटर वाले सेल हैं वो कांटेक्ट नहीं करेंगे यॉक से और उनको मैं कहूंगा एरिया पेल्यूसिडा और ये जो बीच वाली हमारे पास कैविटी बनी है इस बीच वाली कैविटी को मैं कहता हूं ब्लास्टोसील सील इज द कैविटी ब्लास्टो इज हमारे पास ब्लास्टूला एज है तो ब्लास्टोसिल इज दैट कैविटी दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग दी ब्लास्टूला ब्लास्टोसिल व्हाट इज ब्लास्टोसिल इट इज दी होलो कैविटी एक खाली कैविटी है विच इज फॉर्म ड्यूरिंग दी ब्लास्टूला कैसे फॉर्म होती है जब कुछ सेल ब्लास्टोमर्स हमारे पास एपी ब्लास्ट बनाते हैं कुछ हाइपो ब्लास्ट बनाते हैं तो बीच में जो एरिया खाली रह जाता है उसको मैं ब्लास्टोसिल कहता हूं जो नीचे सेल चले जाते हैं जो एजेस पर होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं यॉक से जिसको मैं एरिया ओपेका कहता हूं और जो सेंटर वाले सेल हैं वो कांटेक्ट नहीं करते यॉक से जिनको मैं कहता हूं एरिया पेल्यूसिडा कभी आप भूल जाओ कि कौन से हैं जो कांटेक्ट करते हैं यॉक से और कौन से हैं जो कांटेक्ट नहीं करते यॉक पे तो आप हमेशा याद रखना कि एजिस का जो ई e है वो भी हमारे पास वॉविल है और ओपेका का ओ भी वॉविल है तो हमारे पास ये जो वॉविल वर्ड है ई e, एजेस का और ओ का ओपे का ये दोनों वॉवल्स हैं तो आप उससे ऑप्शंस में अंदाजा लगा दे सकते हैं कि एजेस वाला जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है यॉक से सो दैट मस्ट बी दी ओपे का और हमारे पास सी जो है वो वॉवल नहीं है और पी भी हमारे पास वॉवल नहीं है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सेंटर वाला है वो हमारे पास जो है क्या है वो हमारे पास पेल्यूसेडा है ठीक है तो पेल्यूसिडा जो है वो वॉविल नहीं है सी भी हमारे पास वॉविल नहीं है तो पेल्यूसिडा सेंटर पे होता है एजेस का ई e हमारे पास वॉविल है और ओपेका का ओ भी हमारे पास वॉविल है तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वो एजेस पे होते हैं और एजेस वाले सेल ज्यादा ग्रो करते हैं इस वजह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं यॉक से तो इस वीडियो में हमने दो स्टेजेस को कवर किया है एक हमने मोरिला स्टेज को कवर किया है जो जायोड की क्लीवेज से बनती है दूसरी स्टेज हमने ब्लास्टूला को कवर किया है जो ब्लास्टोसील के फॉर्मेशन से बनती है कुछ सेल एपी ब्लास्ट और हाइपो ब्लास्ट बनाते हैं अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इंशाल्लाह गेस्टूला को कवर करेंगे आप कमेंट सेशन में प्लीज बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच